Dus samenwerken wordt helemaal niet zo gestimuleerd. Mm. Terwijl we het later in ons werk weer wel van elkaar verwachten. Maar het belangrijkste wat je moet doen, moet je in je eentje doen. Oké, okay, nou zullen we dan maar snel beginnen. Ja, dat is goed jongen. Oké, okay, heb je een beetje voorbereid? Ja, voor... Ja, welkom allemaal bij uh, een nieuwe aflevering van Het Raadpension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast met mij, Paulus Historicus. En uh, ja, voor de laatste keer in ieder geval over dit onderwerp denk ik, uh, en dat zullen we wel zien aan het eind van deze aflevering, uh, mijn maat Pascal. Goedemorgen. Ja. Ja, je begint een beetje op dikke advocaat te lijken. Hè? Die zegt ook elke keer na elke aflevering dat hij stopt. Of na elke wedstrijd dat hij... Of uh, na elke keer als hij stopt, <laughs> dat hij stopt. Nou ja, hij zou... Uh, <laughs> hij stopt nu bij Feyenoord, hè, na dit seizoen, begreep ik. Dus... Ja, dat was ook bij Utrecht. En dat was ook bij uh, AZ. En dat was ook bij... Uh, overal, uh, <laughs> overal zegt hij dat hij stopt. Ja, precies. Dat, dat, dat speelt al vanaf 2010 of zo. <laughs> Ja, hij wordt al oud. Maar goed, wij zijn nog niet zo oud als Dick Advocaat. Hè? Dus we hebben nog wat jaartjes op de teller staan. Absoluut. Maar um, ja, even samenvattend. We hebben, dit is de vijfde aflevering alweer over de geschiedenis van het Midden-Oosten. Uh, we hebben ja, even samenvattend natuurlijk gehad over de Arabische Rijken. We hebben het gehad over de Eerste Wereldoorlog. We hebben het gehad over Israël, het ontstaan daarvan en de gevolgen op de Arabische wereld. Uh, in de vorige aflevering hebben we het gehad over Amerika en Rusland. In het Midden-Oosten. En een beetje de gevolgen daarvan. En we zijn eigenlijk nu aangekomen bij het, ja, het hedendaags. Uh, en dat begint wat mij betreft op 11 september 2001. Ik weet niet of jij daarmee eens bent. Of dat je zegt van nou we moeten nog iets eerder terug. Uh, nee ik ben het daar wel mee eens. Ja. Uh, ik vind het ook altijd, dat is ook wel een uh, bijzondere datum. He, want die gaat altijd vergezeld met de vraag, waar was jij op 11 september? Ja, ja, r- ja precies. En ik vind, het ook een, uh, ik vind het ook bijzonder, omdat daarvoor eigenlijk kennen we natuurlijk een periode vanaf 89, 90, zeg maar. Dat de Berlijnse muur viel tot tw- 11 september 2001. Uh, toch een relatief uh, veilig gevoel uh, wat we hadden in het, uh, in het westen. En niet echt ook, uh, ja eigenlijk het geluk kon niet op. En op 11 september 2001 was ik in Rotterdam. Uh, ik sliep bij een uh, vriendin. En uh, ja, toen. Oh, ja, ja, dat valt weinig over te vertellen verder. <laughs> Tenminste, niet voor deze podcast. Dan moet het een andere podcast okay. worden. Maar goed. Um, en daar, ja. In mijn beleving was ik net wakker. Maar dat kan haast niet. Want het was in de middag natuurlijk dat het uh, voor ons gebeurde. Het was uh, ongeveer kwart voor drie uit mijn hoofd gezegd. Dat. Ja, de eerste meldingen binnenkwamen van, uh, van het World Trade Center. Uh, dus voor de rest nu de vraag eigenlijk, waar was jij, uh, Pascal? Ja, ik, was, uh, ik, had die, de, ik zat uh, op dat moment uh, ben natuurlijk militair geweest. Ik zat uh, op de kazerne. Ik had een cursus in, uh, in Hilversum. En dat is een cursus uh, om uh, ZPKH-instructeur te worden. Dus zelfhulp, kameradenhulp-instructeur. Uh, dus dan kan je andere soldaten daar weer les in geven. En uh, ja, die dag had ik natuurlijk zo'n cursusdag. Uh, zo'n cursusdag is een echt super saai. Ik vind dat echt een super, uh, <laughs> super niet interessant onderwerp. Maar goed, ja, toen zat ik smiddags in de auto, reed de kazernepoort uit. En uh, ik zette radio aan en uh, Ruud de Wild was dat toen. Uh, radio 538. En toen was het dat hele onwerkelijke nieuws dat er inderdaad uh, twee vliegtuigen in het World Trade Center waren geklapt. En ik weet ja. nog heel goed dat ik daar zo even naar zat te luisteren. Dat ik dacht van, huh, wat de fuck, hoe kan dat joh? Ja, ja, jij was natuurlijk iets ouder. Ik was een jaar of zestien volgens mij. Ja. En ik moet zeggen, eerlijk zeggen dat het me op dat moment niet echt doordrong dat het echt een wereldveranderende uh, uh, gebeurtenis was. Dat uh, was iets later eigenlijk. Uh, ja. Ik weet niet of jij dat gevoel wel had. Uh, nou, nee, de, de maatregelen werden wel gelijk uh, aangescherpt. Dus wel, ik weet wel dat er wat strengere controles waren op de kazerne. En daar werd natuurlijk wel veel over gespeculeerd. Want ja, goed, je zit natuurlijk bij, uh, bij Defensie. En uiteindelijk is het dus een. Uh, het werd al snel gesproken over NATO. Het is natuurlijk een aanval op een NATO-grondgebied. En uh, wat zou er dan gaan gebeuren? Dus er werd wel genoeg gespeculeerd over uh, een, een mogelijke inzet. He, waar gaan we dan nu naartoe? En ik weet wel, tot die tijd, uh, toen ik het leger inging, 
was het altijd wel bijna zeker dat je op uitzending ging. Ik was natuurlijk al op uitzending geweest naar Kosovo. Uh, en het was al vrij zeker dat je dan bijvoorbeeld uh, naar Bosnië zou gaan. He, dat, dat, dat stond al bijna vast. De, een van die eenheden zou dan naar... Uh, zou, je zou een keertje naar Bosnië gegaan zijn. En ja, toen was er al een sprake van... Ja, dan, dan is het wel mogelijk dat we bijvoorbeeld eens naar, uh, naar Irak uh, zouden gaan. Of dat we naar Afghanistan zouden gaan. Dat werd al wel snel... Uh, ja. Ja, werd daar over gesproken. Ja, nou ja, het World Trade Center... Uh, voor degenen die het niet weten, wil ik me niet echt voor kan stellen. Maar uh, er vlogen natuurlijk twee vliegtuigen in de torens. Uh, er vloog een vliegtuig in het Pentagon, uh, waarbij er de discussie is of dat dat wel klopt. Uh, maar goed, dat zijn dan weer van die conspiracy theorieën. Uh, en er was een vliegtuig onderweg naar Washington, uh, maar die is uh, door de passagiers die in dat vliegtuig zaten, ja, die hebben dat uh, vereideld eigenlijk, die aanslag. Waardoor die ja. uh, crashte in een, uh, in een weiland. Um, ja, en eigenlijk was dit een beetje waar we het vorige keer over hebben gehad. Uh, Um, de, uh, dat Bush hierna diverse maatregelen nam, hè, de, uh, diverse wetten aannam eigenlijk om uh, terrorisme ja. tegen te gaan, waarbij die wel vrij veel, of de overheid wel vrij stevige touwtjes in handen kreeg wat betreft ook afluisteren en dat soort dingen. Um, de verantwoordelijke voor de, voor de, voor de aanval van 9 september, of 11 september waren natuurlijk Al-Qaeda onder leiding van Osama Bin Laden. Dus dat werd gelijk een, een soort witch hunt had ik het idee later ook. Ja. Um, en om hem te vinden zijn er aardig wat landen volgens mij binnengevallen in het Midden-Oosten. Nou ja, dat is wel, uh, uh, het, het, het is wel een mooie aanleiding geweest om inderdaad wat landen aan te pakken. Waar achteraf ook is gebleken dat uh, de inval in Irak... Ja, die, uh, daar, daar was helemaal geen uh, legitieme basis was daarvoor. En dat heeft hij wel slim gedaan, uh, George uh, W. Bush. Dat hij uh, um, heel veel mensen kon, of heel veel landen kon mobiliseren om er dan toch nog wel wat aan te doen. Volgens mij is ook die resolutie uh, 1441 aangenomen. Uh, the Coalition of the Willing. Uh, om, om daarna dan maar Irak uh, binnen te vallen. Ja, en waarom eigenlijk? En achteraf, uh, uit alle onderzoeken blijkt dus dat dat, ja, dat, dat was helemaal geen volkrechtelijk mandaat om dat ook te doen. Uh, alleen op dat moment, uh, nog net een paar jaar, uh, tot in 2001, uh, waren ze wel onwijs snel om, uh, om Afghanistan binnen te vallen. En dat, uh, dat, uh, dat is wat ik me wel goed kan herinneren. Dus dat Amerika die, uh, die noordelijke alliantie ging ondersteunen om dan dat Taliban-regime uh, omver te werpen. Omdat dus het Taliban-regime... Uh, Al-Qaeda onder dak gaf en allerlei andere, alle, allerlei andere um, terroristische organisaties die zich daar in de, in de bergen in uh, Afghanistan schuil konden houden. En waar ze dan nog het meest bang voor waren is dat dan zeg maar, dat moslim extremisme zou overslaan naar Pakistan en dat het daar de overhand zou nemen. En ja, dan zou je zeggen, ja, wat, wat boeit jou dat nou? Maar goed, Pakistan is natuurlijk wel een kernmacht. En um, ja, toen waren ze wel heel erg bang dat dan de moslim-extremisten dan uh, kernwapens tot hun beschikking zouden hebben. Die dan ook uh, een, uh, ja, met raketten kunnen worden afgeschoten naar Europa en Amerika. Ja. Nou ja, tot, uh, nou ja dan heb je wel iets om, uh, om over na te denken en om dan Afghanistan binnen te vallen. Ja, ja het, het bijzondere is dat de VS wel uh, Afghanistan ook meerdere keren had gevraagd om Osama Bin Laden uit te leveren. Uh, en er zijn uh, een aantal schriftgeleerden in, uh, in, Tali- of in Taliban, in Afghanistan, die ook bijeenkwamen en Osama Bin Laden ook verzocht hadden Afghanistan te verlaten. En ze wilden ook gaan onderhandelen met de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten ging daar niet op in. En uh, Bin Laden oh. zelf, die niet weten alleen in een islamitisch land berecht te willen worden. En later riep hij natuurlijk op tot, uh, tot een jihad hè, tegen uh, het Westen eigenlijk en ook tegen het Zionisme. Um, wat nou, dat, 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 ja, dat is wel bijzonder. Hè? Ja. Want wie is die Osama dan eigenlijk? Of wie was dat dan? Hè? Ja, kan, mag hij überhaupt een jihad uitroepen? Eh, dat is natuurlijk dan de, de vraag die daarbij hoort. En zoals we in volgens mij aflevering 1 of 2 hebben al behandeld, eh, jihad betekent niet direct een heilige oorlog. Eh, maar dat betekent letterlijk beheersing. Dus dat is dan ook nog eens een keer een tweede vraag. Maar goed. 
Ja, dat gaf de VS dus wel de ruimte om uh, uiteindelijk Afghanistan ook binnen te vallen. Ja. Maar wat ik wel... Uh, en daardoor vind ik het allemaal weer niet zo zwart-wit als dat... Uh, hè, daar hebben we het in die podcast dan ook elke keer over. Het is allemaal niet zo zwart-wit als dat je allemaal denkt. Die, uh, die Bin Laden die komt dus uit een best wel rijke Saoedische familie. Uh, nou ja, uiteindelijk begint hij zich te storen in Saoedi-Arabië... omdat het allemaal best wel uh, een laffe bende daar is. Het uh, wordt allemaal veel te westers. Uh, westerse mensen mogen daar gewoon alcohol drinken. Uh, volgens mij... Ja, die sharia-wetgeving waar hij dan heel erg fan van is, uh, die, uh, die wordt ook niet altijd toegepast. Op een gegeven moment begint hij daar een beetje in Saoedi-Arabië met zijn stok in de, in de, in de, in de bijennesten te, te pollen. Maar dan zijn die Saoedi'en, die, de, de Saoedische overheid is volgens mij ook zat. En dan zegt hij van, uh, ja, opzouten, spullen pakken en wegwezen. Ja, en dan vindt hij dus een hel in, uh, in Afghanistan. Ja, en dan zit je daar. Ja, en dan ga je het van daaruit maar een beetje uh, organiseren. Dat vind ik dan wel echt heel, heel wonderlijk, want je bent het dus ergens niet mee eens. Uh, uiteindelijk begin je dan zo een beetje in de, in de, te rommelen. Dan moet je weg. Ah, dan ga je in Afghanistan zitten en daar vind je dus een regime wat dus wel uh, ja, op jouw hand is. En ook al in die aanloop daar naartoe vind ik het ook alweer wonderlijk dat ook de Amerikanen daar elke keer een uh, best wel belangrijke rol hebben. Uh, uh, in spelen. Die ook al dus al in de jaren negentig al, al, ja, al daar bezig zijn. En dan vind ik het wel interessant om dan te weten van ja, waar, waar ben je ook al mee aan het bemoeien? Ja. Ja, dat mag duidelijk zijn natuurlijk uit de vorige aflevering dat uh, ze zich overal mee bemoeien. <laughs> ja. Toch? Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, dus dat is... Maar wat is dat dan? Is dat dan inderdaad echt dat imperialistische wat je dan nog uh, denkt te moeten doen? Of hoe, wat is dat, Jan? Ja, dat, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het toch een soort uh, overblijfsel is uit de Koude Oorlog of iets dergelijks. Dat je, uh, ja. Nou ja, ik wil niet naar de. Uh, ik, ik wil zeker niet de kant op van die conspiracy theories en zo. Maar wat ik wel een interessante gedachte vind, is dus dat er in de jaren tachtig bij Reagan uh, dat er al wordt nagedacht over, oké okay, jongens, het communisme dat is op zijn retour. Uh, in de jaren tachtig is natuurlijk, uh, Rusland is dan niet meer de, de wereldmacht, uh, uh, dat communisme dat, dat, dat zakt in elkaar, uh, dat, dat, daar hebben we geen last meer van. Dat ze, dat, ik, ik weet niet of dit waar is, maar dat er dan wordt nagedacht over van ja, wie wordt dan onze volgende vijand? Ja. Ja, dat er zo'n denktank is van oké, okay, waar, waar zou nu die volgende vijand kunnen zitten? En dan uh, nou ja, ontdekken ze, of dan komt dat, dat moslim-extremisme komt dan omhoog. Hè? Dat, dat wordt dan de nieuwe, de nieuwe vijand. En wat zie je dan ook gebeuren? In de jaren negentig worden er inderdaad bomaanslagen gepleegd. Hè? Tanzania, Kenia. Uh, op de vlieg, op, op USS Cole in, uh, ja, waar ligt die? Die ligt ergens in Jemen aan of zo. Nee, die wordt ook goed. Die wordt ook, dus, en dan zie je in één keer dat dat gebeurt. En dan denk ik, huh? <laughs> waar komt dit nou in één keer allemaal vandaan? En dan is er in één keer een nieuwe vijand. En die vijand is dus dat, dat moslim-extremisme. Ja. Nou ja, serieus? Ja, dat vind ik dan wel, uh, ja, dat vind ik op zijn minst vind ik dat wel wonderlijk. En uiteindelijk hebben we dan een Osama Bin Laden, die dan het gezicht wordt van het moslim-extremisme. Gaat bij een uh, organisatie zitten in uh, Afghanistan, nou, die het ook niet, hè, de Taliban. Ja, dan vraag je je af, ja, hoe is die Taliban on- ontstaan? Maar die is toch ook weer ontstaan nadat uh, de Russen in Afghanistan hebben gezeten. Hè, en uiteindelijk komt daar een soort uh, ja, moslim-fundamentalistische regering aan de macht. Die er, tot, die er echt helemaal niet was. Ja, ja dat is bijzonder. Ja, en, Kut, en nu zit je in één keer met een land die dus uh, dat faciliteert. Ja, dan moeten we het wel gaan oplossen. Ja, en dan wordt het wel interessant in Afghanistan, want het is niet alleen maar moslim-extremisme wat daar zit. Ja, dan gaan ze met die noordelijke alliantie, gaan ze dus die, uh, die Taliban uh, uh, er even uittikken. Ja, de rest is geschiedenis. <laughs> ja, want uh, jij hebt ook gezeten hè, in Afghanistan. Ja, twee keer. Twee keer in 2007 en in 2009. En uh, in, even kijken, in de, in de provincie Oerusgan, uh, dat is in Nederland denk ik wel bekend. En uh, nou ja, goed, dan heb je ook aan de lijve mogen ondervinden dat die wereld helemaal niet zo zwart-wit is als dat het dan hier in de media wordt afgespiegeld. 
Um, tot, weet je wel, er werd inderdaad gezegd, ja, dat zijn moslim-extremisten en uh, ja, oké, okay, dat kan wel zo zijn, maar waar, waar uitzicht dat dan in? Uh, wordt er inderdaad gezegd, de uh, ja, Taliban heeft een bewind waarin je dus, uh, nou ja, die dus de sharia-wetgeving heeft en dus, uh, dat je dus moet leven naar die, uh, uh, naar die normen en waarden. Maar toen wij in Oerskamp, toen ik in Oerskamp was, uh, dan zie je dus, ja, het, inderdaad, het is een moslimland, maar ja, jongen, die zijn nog zo ver weg van, uh, nou ja, van de beschaving zoals wij die kennen. Dat is meer middeleeuws, uh, dat is meer een soort stammenstructuur. Ja, die uit, om te kunnen overleven, dan maar een moslimgeloof uh, aanhangen. Maar die hebben ook veel andere, uh, veel tribalere normen en, en waarden die ze dus ook aanhangen. En dat er dus heel veel verschillende volken zijn die we ook helemaal niet kennen, die dus ook weer in Afghanistan leven. Dus het is gewoon echt een, een, een verschrikkelijke lappendeken. Uh, met allerlei verschillende cultuurtjes, normen, waarden. Maar ja, uiteindelijk is dan de Taliban die daar dan die deken van. Uh, nee, je moet de moslimnormen en waarden aanhangen. Uh, ja, stammen. Er zitten daar gewoon stammen. Het is ja. gewoon echt uh, heel ver terug in de tijd. Ik had, toen ik daar voor het eerst kwam, toen dacht ik echt van... Ik ben in het, uh, in, aan het begin van de jaartelling ben ik, uh, ben ik beland. Leemhutten. Uh, mannen met, uh, met zo'n uh, kameel achter zich aanlopend... Uh, ja, dat soort dingen allemaal. Weet je wel, van die uh, wadis, uh, groenstroken, riviertjes, uh, echt totaal geen, geen... Ja, het was de 21e eeuw, maar ik had echt het idee dat ik daar in de eerste eeuw naar Christus was uh, beland. Ja, 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 precies. Dus dat. Ja, dat is ook... ja, toen moesten wij dan natuurlijk uh, de normen en waarden en uh, zeg maar de trias politica en uh, een democratie gaan brengen. Ja, ja, dat is wel iets wat natuurlijk... Uh... Eigenlijk is het wel een brugje naar het verleden, denk ik, waarin we met de white man's burden natuurlijk uh, ja, onze witte normen en waarden ook op, uh, op, in Amerika bijvoorbeeld natuurlijk ook heel erg, uh, tenminste eigenlijk overal in de wereld, uh, buiten Europa, hebben we geprobeerd onze witte normen en waarden op te leggen en onze christelijke normen en waarden. En dan eigenlijk, uh, ja, als ik jou zo hoor, dan is dat dit gewoon precies hetzelfde. Klinkt het. Ja, ik, uh, Alleen dan de democratische uh, normen en waarden in plaats van christelijk of weet wat. Ja, kijk, ik zeg wat er daar gebeurde, dat het ook uh, allemaal niet ook, dat was zeker niet oké. Okay. Uh, die white man burden, ja, wij hebben hier een uh, democratie en als we iets willen regelen, dan moeten we dat vreedzaam oplossen en zo. Al dat, uh, hè, dat, dat is ook net dat, dat, dat we tot, hè, dat we in die geschiedenis, dat wij, dat wij al zo ver zijn. Maar het feit dat we dat dan anderen willen gaan opleggen, ja, ik kan het enigszins wel begrijpen. Ik bedoel, de positie van vrouwen daar op dat moment was ook echt dramatisch. Echt hoor, echt schrijnend. En uh, als je daar als meisje wordt geboren, nou, ik weet niet wat je in je vorige leven fout hebt moeten doen, maar het is echt, echt, <laughs> dat kom je niet, nee, dat, dat is niet, dat is niet tof. Um, ja, ik snap ook wel dat je die positie wil verbeteren. Ik had laatst een interview gelezen in de Volkskrant. En uh, de, de hoogste persoon binnen buitenlandse zaken die toen de tijd verantwoordelijk was voor uh, van, uh, hoe gaan we dat gebied daar dan ontwikkelen hè, met Nederlandse steun. En dan zei ik, ja, we hadden een meisjesschool. Ja, ik geloof dat nu 99% van het gebied in Oerusgan is in handen van de, ta- uh, van de Taliban. Oké, okay, nou ja, dan vraag je al aan de ene kant af, oké, okay, wat hebben we daar dan inderdaad gedaan? De meisjesschool die daar is uh, opgezet. Nou, die, wordt, die is toen de tijd als, uh, als vesting gebruikt door de Taliban, dus meisjes konden niet naar school. Wat je wel ziet is dat langzaam meisjes nu wel bijvoorbeeld privéonderwijs krijgen. Nou, dat is een mooie, mooie verdienste. Alleen, uh, gaat dat snel? Nee, het gaat helemaal niet snel. Het gaat echt super langzaam, met heel veel uh, kleine stapjes voorwaarts, veel stapjes terug. Maar er is wel iets in werking gezet. Alleen... Wij hebben het idee, en dat, dat is wat het nog het meeste stoort, is dat wij het idee hebben, oh ja, we gaan, we gaan er naartoe en we doen dat dan in vijf jaar, zes jaar, en dan is het of het geld op, of uh, het moet geregeld zijn. En je kan, dat niet, je kan dat niet verlangen, want moet je maar eens kijken naar onze eigen geschiedenis, hoe lang hebben we er zelf over gedaan om te komen tot, uh, tot wat we nu hebben? 
Ja. Ja, ik geloof dat we zelf in de jaren zestig uh, de positie van vrouwen hebben verbeterd en dat de man niet meer de baas is in huis. Dat is volgens mij een wet uit 63 die inderdaad dan zegt dat dat niet meer zo is. Ik bedoel, kom op, dat is, dat is 60 jaar geleden. Nog niet eens. Ja, nou ja, ik, uh, ik, terwijl je het zo vertelt, moest ik daar ook van denken. Hè, van, ja, hoe kunnen we dat uh, verwachten zeg, als we kijken... Je zegt van, het lijkt net op het begin van de jaartelling. Nou, kijk naar onze eigen geschiedenis vanaf het begin van de jaartelling. En dan zeg je inderdaad ook terecht, hè, met de dolomina's en uh, baas in eigen buik. Dat is helemaal nog niet zo lang ja. geleden. En dan verwachten we dat binnen vijf jaar, dus die evolu- evol- evolutie verwachten we binnen vijf jaar dan ook daar te, even te bewerkstelligen. Ja, dat is gewoon... Ja, dat uh, gaat heel erg. Moet ook be- uh, ja, daar heb ik ook wel eens een keer... Uh, ik was eerst wel eens heel stellig in... Uh, 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 van ja, weet je, we zoeken gewoon, uh, ik weet niet meer precies wat het om ging hoor. Uh, ik dacht om kernwapens in Iran of zoiets eigenlijk. Dat ik, dus wat ik in een opleiding voor SPW, toen zei ik, ja, maar ze moeten toch gewoon uh, die kernwapens inleveren of weet ik veel wat. En toen zei die gast die uh, mij les gaf, die zei ook tegen mij, ja, maar wat als nou iemand anders naar jou toe komt en die gaat jou vertellen wat jij moet doen? Hoe zou jij dat vinden? Toen dacht ik van fuck, ja. daar heeft hij eigenlijk wel een punt, weet je wel. Want wie zijn wij dan om weer te vertellen, ergens anders te vertellen hoe zij moeten leven? En sommige dingen ja. zijn ook gewoon, ja, natuurlijke evolutie. En dan ga je ervan uit eigenlijk dat, dat wij nu, met onze westerse normen en waarden, dat wij het eindpunt zijn van die evolutie. Terwijl je helemaal niet weet ja, of dat dit, uh, ja. Dat is ook natuurlijk een ja, soort arrogantie. Uh, Zo, ja, zeker wel. Ja. Dus ja. Ja, ja dat, uh, ik, ik, nou ja, goed, wat ik in ieder geval mooi vind is dat ik daar, uh, ik, heb er, ik heb er twee keer dan mogen zijn. En mensen vragen ook wel eens van ja, wat heeft dat nou voor zin? Uh, ja, ja dat, is een, dat is een goede vraag. Uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het oprecht niet. Uh, aan de ene, soms denk ik wel eens van ja, dat, we hebben een mooie bijdrage geleverd. In welke vorm dan ook. Uh, aan de andere kant denk ik ook van ja... Uh, hebben we nou iets in versnelling gezet? Ja, dat, dat, dat weet ik ook niet. Uh, soms is dat wel eens lastig. Aan de andere kant denk ik ook wel eens van ja, um, ik was toen militair. En um, ja, uiteindelijk hoef je dan niet dat soort vragen te stellen. Uiteindelijk ga je gewoon uh, als de overheid of vraag, ga je daar naartoe om je werk uit te voeren. En dat is waar je voor bent opgeleid. Dat is dan niet waarom je dan uh, heel veel andere vragen hoeft uit te sluiten. Zeker niet, maar... Um, aan de andere kant moet je je op dat moment sommige dingen dan ook niet al te veel afvragen, anders zou je ook gewoon je werk niet uh, kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Uh, en dan is het gewoon makkelijk, of dat is niet makkelijk, maar hey, je hebt een taak en die moet je uitvoeren. Er wordt iets van jou gevraagd. Uh, de enige die dat kan doen, dat ben jij. Uh, en dan ga je dat doen. Ja. Ten einde, uh, dus die doelstelling die ze daar dan hadden om, om, om het daar voor de mensen wat beter te maken. Ja, ja precies. Goed, uh, laten we even samenvatten eigenlijk wat er gebeurd is sinds uh, 9-11. Uh, <laughs> ja. uh, voordat we heel erg filosofisch worden. Nou, dat zijn we eigenlijk al heel erg. Nee, het is goed. Is goed. Ja, dat klopt. Het is wel goed. Uh, het is ook goed om eens een keer uh, er gewoon goed over te praten zonder vooroordelen of uh, maar gewoon neutraal proberen in hoeverre dat natuurlijk gaat om daarover te praten. Uh, Oké. Okay. <coughs> zo. Maar goed, uh, 9-11 dus. We hebben uh, ja. het gebeurd. En uh, Afghanistan is uh, uh, het eerste land wat uh, binnengevallen wordt. Ja. Um, ja, zitten daar nu nog coalitietroepen dat jij weet? Ja. Wel. Ja. Irak heb je het over. Hè? Uh, Afghanistan. Oh, Afghanistan, ja, zeker wel. Ja, 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 ja. Alleen Trump heeft natuurlijk nu gezegd, ja, we zijn uh, bezig om uh, de troepen eruit terug te trekken. Uh, er zijn nu verregaande onderhandelingen met de Taliban om, uh, nou ja, goed toch de Taliban, uh, ja, het, uh, ja, om Afghanistan aan de Taliban weer terug te geven. Het is nu zo'n serieuze, uh, nou ja, partij geworden dat, uh, dat ze het uiteindelijk moeten gaan teruggeven. Of teruggeven, in ieder geval dat zij, uh, ja, ik denk toch de macht gaan overnemen. Ja, en volgens mij uh, zijn ze al in verregaande gesprekken daarmee. Ja, ja, bijzonder hè. Ja, eigenlijk heeft het niks opgeleverd, in die zin. Ja, ja. 
Ik denk dat als je dit moet doen, dan moet het ook vanuit de bevolking, ja. uh, vanuit de bevolking zelf uh, komen. Uh, ja, als je het heel plastisch bekijkt, ja, de Taliban was aan de macht. Nee, die wordt omvergeworpen. Uiteindelijk ontstaat er een soort van burgeroorlog, waarbij, de, nou ja, waarbij je dus nu uh, bijna twintig jaar verder weer in onderhandeling bent met de Taliban. Ja. En, um, aan de andere kant denk ik, ja, misschien had je het diplomatischer uh, moeten aanpakken en had je wel in gesprek moeten gaan met de Taliban. En had je dus, uh, maar misschien is dat ook wel gebeurd hoor, ik, dat, dat weet ik niet. Nee. Uh, uiteindelijk uh, hebben ze bedacht, dit moeten we toch maar gaan doen. Um, ja, misschien zijn ze nu wel gematigd. Ja. Ik weet niet. Laat het en misschien moet het nu ook vanuit, volken zelf, of vanuit het volk zelf komen. Van ja, weet je, we willen niet in die erbarmelijke omstandigheden blijven leven. We willen, we willen naar school en we willen, we willen wel uh, ja. uh, onderwijs krijgen. Ik, 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 ik heb geen idee hoe dat daar straks gaat. Maar wat we niet moeten vergeten is dat. Kijk, we denken dat dan de Taliban inderdaad de, de centrale macht wordt, of de centrale overheid. Maar zoals ik net ook al zei, het is zo'n verschrikkelijke lappendeken met zoveel verschillende volken. De Afghaan bestaat niet. Uh, dus ja, ik weet niet. Ja. Ik, ik hoop dat ze daar zonder al te veel bloedvergieten ook uh, netjes uit kunnen komen. Laten we het hopen. Ja. <laughs> um, het tweede land wat binnengevallen wordt is natuurlijk Irak. Uh, in de strijd tegen terrorisme, hè? War on Terror, dat die uh, president Bush ook gebruikt. Uh, we duiden toch die periode, dus een beetje 2001, 2009 is een beetje de, die periode. Nou, we vallen Irak binnen, nou, we weten wat daar uh, natuurlijk gebeurd is. We hebben, uh, we, ik zeg we, maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, Saddam Hussein is uh, afgezet en opgehangen uiteindelijk. En ja. um, het is wel interessant, ik, heb, ik weet niet of jij Beatrice Potter kent... Zeg ik het goed? Ja. ja. Uh, terrorisme expert. En het is wel interessant. Uh, zij legt ook uit hoe, zeg maar... Uh, want we moeten naar, echt naar het nu... Voordat we daar nog een aflevering aan moeten plakken. Dus we moeten naar het nu. <laughs> en um, ja. ja, dan zie je toch het ontstaan van IS. Zeg maar, de, de, dat is wel een beetje Al-Qaeda... Maar dan wat extremer. En die is wel ontstaan... Uh, in de gevangenissen van Irak. Waar... Mm, ja. Ja, je steekt je vinger op. <laughs> ja, ik, ik moet een handje, want hier, uh, want daar is ook zo'n interessante theorie over. Toen uh, Amerika uh, Nazi-Duitsland uh, bezette, toen werden heel veel mensen die dus in die, uh, heel veel mensen die bepaalde functies hadden in, de, in die lokale overheid en in de overheid justitie en dat soort dingen allemaal, die ook wel een nazi-verleden hadden, die werden inderdaad uh, ook alweer bijgehaald. En dan zegt van, nou hè, we gaan nieuw Duitsland oprichten en... Uh, Kunnen we weer wat voor ons betekenen? Ja, tuurlijk kunnen we weer wat betekenen. Sterker nog, uh, Duitse wetenschappers uh, uh, en en, mensen met een natieverleden werden nog wel eens voor voor de Amerikanen ingezet. Maar in Irak, waar mensen deel uitmaakten van het regime, werden gewoon in de gevangenis gezet. En uh, daar gebeurde verder helemaal niks meer mee. Ze werden ontwapend en uh, uiteindelijk werden ze er weer uitgetrapt en dan was het klaar. Ja, volgens mij is daar ook weer het zaadje gepland van, uh, oké okay, jongens, wat gaan we nu doen? Ja, dus waarom, hebben ze die, waarom hebben ze dat nu zo totaal anders gedaan? Ja, dat is een goede vraag. Hè. Ik vraag me af of ze er überhaupt wel over na hebben gedacht. Um, maar je ziet inderdaad dat die, uh, die generaals, die Iraakse generaals, uh, die worden in uh, dezelfde gevangenis gestopt als uh, terroristen. Um, of tenminste... Ja. Uh, moslim-extremisten, uh, of hoe je het noemen wilt. En die gaan samen eigenlijk dat, uh, een plannetje inderdaad verzinnen, zoals jij dat omschrijft. Van nou, uh, ja, we, hoe gaan we dat Westen eens even flink, uh, ja, flink te kakken zetten? En hoe gaan wij een mooi rijk voor onszelf creëren? En daaruit is dus uh, IS geboren. En ja, dat is ook dus, wel interessant uh, natuurlijk. Nou, je hebt al wat ervaring met het bezetten van uh, andere landen. Of het verslaan van, uh, van regimes. En dan, doe je, dan ga je dit weer zo doen. Denk je, ja, of je hebt nu van de geschiedenis geleerd, of ja, je hebt nu gewoon de, de perfecte ingrediënten om, uh, om, om een tegenstander te creëren die, uh, ja, ja, nou ja, de goede ingrediënten om dus een mooie tegenstander te creëren. Ja. Waaruit later dus IS ontstaat. Ja. En um, als even terug, want jij zegt natuurlijk nu net van het moet uit de bevolking zelf komen. Er is wel een, uh, de Arabische lente is natuurlijk wel uh, geweest. 
van waaruit uh, zeg maar de Arabieren zelf een, uh, toch een beetje in opstand kwamen tegen de, de ja, hoe zeg je dat? Nee, tegen de heersende partijen. Militaire ja, we beginnen natuurlijk in dat Tunesië. Dat, dat, dat ze onderdrukt worden. Ja. Nou, het begint natuurlijk een beetje in, in Tunesië. Uh, ja. En het rolt zich eigenlijk uit het, als een soort domino uh, stenen. Rolt het uit over de heel uh, de Arabische wereld. Uh, Algerije, Jordanië in 2011. Oman in 2011. Saudi-Arabië waar protesten zijn. Uh, Egypte natuurlijk. Uh, wat uh, vrij bekend is ook van tv. Uh, ja. En natuurlijk de Syrische, burger op, uh, Syrische burgeroorlog die nog uh, steeds aan de gang ja. is. Ja, dat is echt bizar. Ja. Um, we kennen natuurlijk ook uh, Libië, natuurlijk, waar uh, Gaddafi, kolonel Gaddafi, uh, de leiding had. Uh, die is dan omver ja. geworpen met NAVO, uh, NAVO-hulp. Ik denk dat het ook uh, Engeland en Amerika zo heel goed uitkomt dat die, uh, dat die man gewoon is vermoord. Hè? Ja, ja dat geloof, geloof ik gelijk. <laughs> ja, dat, dat kwam heel veel mensen heel goed uit. Ja. Ja, precies. Nou goed, het is wel, maar ik vind, wat ik dan wel bijzonder vind is dat bijvoorbeeld in, uh, in Libië, dat daar dan wel door de NAVO uh, ondersteund wordt, maar in Syrië zie je niks. Uh, in die zin. Uh, d- daar kan de president die daar zit, uh, Assad, die kan eigenlijk ongestoord al vanaf 2011, dus als het negen jaar, uh, kan hij gewoon ja, de rust proberen te herstellen. En, ja, met de met behulp van Rusland. Ja, precies. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja, maar ja, daar zitten nu zoveel verschillende partijen met zoveel verschillende belangen. Dat, uh, ja, dat is letterlijk en figuurlijk een wespennest. Uh, en ik denk dat er altijd wel mensen of landen uh, belang bij hebben dat, uh, dat, dat, dat daar instabiliteit heerst. Want, uh, ja, dat, weet je, zolang daar nog aan de Turkse grens ook nog allemaal ellende is, dan moet Turkije zich daar ook allemaal weer mee bezighouden, kan zich weer niet op andere dingen focussen. Dus, ja, het, het werkt ook allemaal wel complottheorieën in de hand, maar ik denk dat er achter de scherm inderdaad, wat wij allemaal niet weten, toch wel best wel veel gebeurt waarin mensen een belang hebben uh, en dat we denken van, ja, waarom kunnen we dit nou niet oplossen? Ja, dat komt omdat er achter de schermen gewoon mensen een belang hebben, landen hebben een belang, waardoor die voordeel halen uit uh, de ellende van een ander. Ja. ja. En ik, ik denk dat dat een hele goede conclusie is. <laughs> ja, dat denk ik ook, ja. Ja, er zijn, uh, er zijn natuurlijk wel, uh, er zijn wel dingen voor elkaar gekregen met die uh, Arabische lente. Um, ja. Maar goed, uiteindelijk zitten we nu, uh, zitten we eigenlijk in het nu, hè. Vanaf uh, 2010 begint die Arabische lente. En we zitten nu, en Syrië is nog steeds een zooi. En er zijn natuurlijk nog steeds landen waarbij, ja... Waarbij er wel een aantal concessies zijn gedaan. Uh, denk bijvoorbeeld aan Marokko. Uh, waar de koning Mohammed de, de zesde bepaalde politieke concessies heeft gedaan. Waar er een referendum is gehouden. Maar ja. Weet je, het is nog niet. Het is nog niet als je kijkt even naar, het, uh, naar onze westelijke idealen. Is het natuurlijk nog niet uh, democratisch zoals wij het kennen. Uh, maar goed, het is wel een goed begin, denk ik. De Arabische Lente begon op 17 december 2010. Met uh, het zichzelf in een brand steken van de Tunesische straatverkoper Mohamed uh, Bouazizi. Als vorm van protest. En eigenlijk spreidt dat natuurlijk uit als een olievlek over de wereld. En de Arabische lente wordt ook wel eens de Twitter-revolutie genoemd. Omdat ja, mensen zich uh, ja, via Twitter natuurlijk, uh, via social media kanalen, uh, riepen ze op aan elkaar om te gaan demonstreren. En uh, vandaar dat dat ook uh, de Twitter-revolutie. Een revolutie uh, genoemd wordt. Dus dat is wel, uh, wel bijzonder. Dat is denk ik een van de eerste revoluties die echt helemaal op gang is gezet uh, door middel van social media. Dus een vrij modern, uh, moderne revolutie natuurlijk. Het is wel een beetje lastig, hè, want we dachten aan het begin van die Arabische lente, dachten we eigenlijk van nou het wordt een hele, ja, zeg maar de Arabische wereld gaat democratiseren en het komt helemaal goed nu en het wordt een, naar het westen wordt het, uh, wordt het ge, gevormd, zeg maar. Mm. Maar ja, dat valt wel eigenlijk een beetje, hij is een beetje doodgeslagen, de Arabische revolutie. En uh, sommige, sommige landen zijn natuurlijk wel, uh, zijn er wel democratische hervormingen doorgevoerd, maar niet zo ver als dat wij eigenlijk hadden gedacht in, hier in het Westen. Um, en 
Nou, veel deskundigen die, die vragen zich ook af of de Arabische lente überhaupt wel iets positiefs heeft gebracht. Hè? Want er zijn natuurlijk honderdduizenden mensen uh, die, die zijn ook, ja, doodgegaan door, door geweld. Uh, die, uh, zeker in Syrië natuurlijk met de burgeroorlog die nu nog steeds voortduurt. Hè? Dat mensen hun, hun huis en haard moeten, hebben moeten verlaten. En dat ze ja, naar, het, naar het westen komen, en naar Europa. Om daar onderdak te zoeken. Wat... Bij sommige mensen ook weer niet uh, echt. Ja, wordt, uh, ze worden niet echt met open armen ontvangen altijd. Nee. Nee, maar ik vind het ook wel, uh, wel grappig wat je zegt. Uh, en, en zo'n revolutie die gaat dan niet snel. Maar omdat de revolutie. Kijk, er heeft wel daadwerkelijk een revolutie plaatsgevonden. Maar omdat die dan niet uh, uh, uiteindelijk het gewenste effect heeft gebracht. En dan het gewenste effect is. Hoe wij er naar kijken, hè? dus dat, het dan, uh, dat het dan, uh, die landen zich dan gaan vormen naar, naar westerse maatstaven. Hè? Met, uh, ja, ja, wat zijn onze normen en waarden dan? Hè? Vrijheid van meningsuiting en uh, democratie en dat soort dingen allemaal. Ja, dat is dan niet helemaal gelukt. Dan, dan, omdat het dan niet gelukt is, dan zeggen we ja, dan is het ook uh, helemaal mislukt. <laughs> ja. Waarbij ik inderdaad moet zeggen dat in Syrië is het ja, inderdaad uh, mislukt. Maar goed. Uh, ja, de vraag is dan, hè, waarom is het dan uh, mislukt bij het feit dat het dan niet, de landen zich dan niet hebben gevormd naar, naar, onze, naar onze democratische normen en waarden? Ja, ja nou, het is natuurlijk, uh, zoals ik al zei, sommige landen die hebben wel een uh, wat democratischer uh, en die zijn stabiel gebleven ook. Hè, dat, dat, ik denk dat daar vooral het, uh, het zeg maar, de... Ja, de belangrijke onderdeel zit, hè, dat een land uh, stabiel is gebleven. Want je ziet dat in de landen die dus uh, omver zijn geworpen, waar regimes omver zijn geworpen, uh, waarbij het niet stabiel is, dat daar veel meer extremisme is ontstaan eigenlijk dan daarvoor. Dus die landen waar het, waar het uh, ja, als we, als we het dan hebben over lukken of mislukken, waar de Arabische lente dan mislukt is, en de regering uh, uh, omver is geworpen, denk aan Syrië natuurlijk, uh, daar, zijn, daar zitten allemaal, ja, zijn allemaal brandhaarden om extremisme te vormen. Hè? En als je, zeker als je Syrië weer als voorbeeld neemt, en IS heeft een heel groot gebied van Syrië in handen gehad, uh, uh, dankzij dat machtsvacuum. En, ja. ja, het is natuurlijk heel logisch, of logisch, het is natuurlijk, uh, je kan je voorstellen dat als je helemaal niks meer hebt en... Uh, er komt iemand, eh, we hebben het al eerder gezegd in de podcast, en er komt iemand met van nou als je hierin gelooft of als je mij volgt of als je, eh, dan is er weer hoop voor je en we gaan een toekomst voor je bouwen. En, en het mooie is dat als je dood bent dan, dan ga je helemaal eh, een fijne toekomst tegemoet hebben. Dan ga je naar de hemel of eh, naar de, ja, whatever, eh, met, eh, met weet ik veel hoeveel maagden of eh, blij, eh, weet ik het wat. Dan, nee, in ja. ieder geval een uitzicht op beter. Ja, ze geven je een uitzicht op beter. Dan is het ook logisch dat je daar dan op een gegeven moment voor kiest. Hè? Uh. Nou ja, en ik denk ook dat je, dat je uiteindelijk uh, op het menselijke aspect, als je dus helemaal niks meer hebt, je hebt, je hebt helemaal niks. Uh, toekomst ziet er ook slecht uit. En dan komt dan iemand naar je. En je, je ja, je hebt gewoon een baantje of je hebt geen baantje. Nog erger, je hebt geen baantje. En dan komt dan iemand naar je toe en die zegt, uh, nou weet je wat, we gaan het, uh, we gaan het helemaal opnieuw doen. Uh, en jij kan daar aan bijdragen. Weet je, jij kan daar een soort van helder rol in vervullen. Nou, ja, ik bedoel, uh, ja, wie wil dat nou niet? Ja. Bijdragen aan iets, aan iets groters dan, wat, dan dat jij zelf bent. Ja. Ja, ik kan me best voorstellen dat, uh, dat sommige mensen daar heel overtuigend in kunnen zijn. En dat je, dus, uh, dat je daar dus een beslissing in neemt om daar dus aan, aan bij te dragen. Ik bedoel, want slechter dan dat je het al hebt, dan, uh, dat kan eigenlijk niet. Ja, precies. En het is natuurlijk ook zo, hè, als we kijken naar uh, Libië met Gaddafi, dan uh, voor mij hebben we, dat, hebben we dat ook al benoemd, dat dan het Westen ingrijpt hè, met uh, ja. luchtbombardementen. Mm. Als we dan in Syrië kijken, gebeurt er niks. Terwijl dat... Obama op een gegeven moment ook zegt hè, in Syrië van de rode lijn is dat als Assad gifgas gaat gebruiken, dan gaan we ingrijpen. Nou, op het moment dat hij gifgas daadwerkelijk gebruikt, gebeurt er niks. Hè. En de bevolking smeekt het Westen om hulp. Van nou, alsjeblieft help ons, wij worden met gifgas uh, bevochten. Maar er gebeurt niks. Weet je. Dus dat is ook weer een, 
ja, we, we hebben het wel eens gehad over de beloftes hè, die de Britten hebben gedaan aan, en de Fransen aan iedereen. En, en nou, dit is ook wel natuurlijk een belofte van Amerika die gedaan is, die, waar dan niks uit komt. Hè, waar dus ook weer een soort tegenstelling uh, ontstaat van ja, oké, okay, jullie beloven ons helpen en dan vervolgens dan, uh, dan zijn we daar op dat punt en dan doe je niks. En, dan, en dat heeft natuurlijk ook te maken met Rusland, hè, die, uh, die, die Assad steunt. Dus dat bemoeilijkt de zaak natuurlijk behoorlijk. Hè? Dan krijg je weer een beetje... Ik weet niet helemaal waarom Rusland Assad steunt. Weet jij dat toevallig? Uh, nou ja, dat weet ik ook niet. Maar het lijkt mij ook gewoon om... Uh, ja, Rusland is nu ook weer op een, uh, ook op een punt dat het zijn invloedssfeer uh, wil vergroten. Uh, als je nu kijkt naar de huidige uh, spelers op het wereldtoneel. Dan zie je ook dat, uh, dat Amerika, wat vroeger echt een wereldmacht was, die, ja, die is ook weg. Uh, en, en nu ook dat vacuüm op dat toneel, dat wordt ook weer ingevuld. En als je kijkt, ja, Iran heeft ook een hele grote invloed in dat gebied. Hè. Die, geven, die, die steunen ook daar, uh, is dat, Hezbollah? Ja. ja. Uh, en, en die steunen daar ook, die, die hebben ook militaire adviseurs daar naartoe gestuurd om, uh, nou ja, de, 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 de strij, om, de strij, om de strijdende partijen die ook uh, Iran een warm hart toedragen of andersom uh, te, te, te steunen. Nou, Turkije uh, die mengt zich daarin. Dan heb je nog eens een keer uh, de, de Koerden die daar uh, ook, nog, die, die ook nog steeds hun kans zien om uh, een eigen staat uh, te stichten, wat ook helemaal niemand wil. Uh, ja, dus er is gewoon een hele hoop uh, instabiliteit. En ja, je, wat jij zegt, waarom schiet dan niemand te hulp? Uh, dat is een goede vraag, want klaarblijkelijk zijn er dus belangen of afspraken. Of zijn er mensen bij gebaat bij dingen waar, we van, waar wij niks van weten. Om dit maar zo in stand te houden. Ja, ja, dus, uh, ja precies. Goed, zijn wel... Historisch gezien natuurlijk wel een paar uh, redenen te bedenken waarom Rusland uh, natuurlijk als had ook steunt. Uh, want Syrië was een van de landen die natuurlijk de Sovjet-Unie, de toenmalige Sovjet-Unie, uh, uh, waar ze een band mee hadden. En de Russen hadden daarom ook uh, een, een marinebasis die uh, strategisch belangrijk lag. Dus, uh, en onder Poetin zie je toch een beetje dat hij probeert weer een beetje dat oude Sovjet-Unie. Heb ik het idee hoor. Ik weet niet of jij, hoe jij daar tegen kijkt. Maar ik heb het idee dat Rusland met je die oude Sovjet-Unie weer een beetje naar boven probeert te brengen. Hè, en dat hij waarschijnlijk daarom ook een beetje die banden aanhaalt uh, met Syrië. Uh, ja. Ook om daar natuurlijk een uitvalsbasis of iets te hebben in het Midden-Oosten. Ja, dat, en dat, dat willen ze ook heel graag. Maar uh, Syrië heeft geen... Uh, ja, die heeft natuurlijk daar wel een, uh, een, een, uh, een grens aan de Middellandse Zee. Ja. Ja, en dat is voor, uh, voor Rusland is dat gunstig. Want het rare voor Rusland is dus dat zij... Uh, ze zijn echt het grootste land van de wereld. En dan moet je je voorstellen dat ze dus uh, de, de, de slechtste posities hebben om uh, een, uh, een haven te hebben. Dat is toch echt zo, dat is zo bizar. Ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom ze um, de Krim natuurlijk uh, toen de tijd weer uh, aan, geannexeerd hebben. Waar ook ja. helemaal niks aan gedaan is overigens natuurlijk. Heel bijzonder. Nee, uh, dat kan allemaal maar. Dat mag allemaal maar. Ja. Ons, dat, uh... Maar goed, als je kijkt, uh, kijk, ze zijn in 91 natuurlijk uiteengevallen. En uh, de, de vraag is, uh, volgens mij hebben wij als westerse wereld ook aardig zitten slapen. Op een gegeven moment was die dreiging vanuit Rusland was helemaal weg, dachten we. En, en nu uh, ja, proberen ze dan toch wel weer mee te doen. Uh, ja, ze, hebben, ze zijn weer heel erg aan het investeren in uh, nieuwe wapens. En ja, China is nu ook... Een wereldspeler die, die, die probeert ook overal zijn invloed uh, te uit te oefenen. Oh. Ja, en nu ligt uh, het Midden-Oosten, ligt, wat dat betreft, ligt dat, een beetje, ligt dat een beetje open. Ja, en ik kan niet anders concluderen dan uh, dat de westerse wereld dit ook gewoon... Uh, dit, die, heeft, die heeft hier ook een hele grote bijdrage in gehad om dit zomaar eventjes te creëren. En ja. we hebben daar, er zijn daar dictaturen neergezet. Er zijn mensen, nee, kijk naar Gaddafi, uh, die heeft een Britse militaire opleiding gehad. En uiteindelijk toen 
uh, die koning van uh, 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 Libië naar uh, Syrië ging voor een werkbezoekje. Toen uh, nam hij de macht over. Ja, jongens, ik kan mij niet wijsmaken dat dat niet gesteund is door, uh, door, door buitenlandse geheime dienst, westerse geheime diensten. Uh, dat zie je ook in Iran. Uh, dat, dat zie je overal. Ja, ik weet je, als, als ik mij heel eerlijk vraag, persoonlijk vind ik dat, dat, dat de westerse wereld daar echt een, een zootje van heeft gemaakt. En ik vind dat we nou niet in één keer moeten zeggen, ja, nee, nu komt China, nu komt Rusland. Uh, nee, dat, dan mag het niet. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, dat is ook zo. Het is ook, ja, het is een, een bijzonder hoe, uh, ja, wat we eigenlijk... Hoe zeg je dat? Onze, onze normen en waarden dan willen opdringen of zo? Of dat we... Uh, ja. ja, maar dat zit ook dus echt zo diep geworteld in ons. Ja. Want dat, ik vind het wel mooi hoe je dan in het begin uh, zegt van ja, die Arabische lente, ja, die is eigenlijk mislukt. Ja, ja, ja oké. Okay. Wat, uh, wat zijn dan die factoren waardoor het dan mislukt is? Ja, omdat wij het dus spiegelen aan hoe wij een democratie zien. Weet je, hoe, hoe wij ons land hebben ingericht. En ik vind dat wij daar altijd nogal een soort van arrogantie in hebben over hoe we dan willen dat het in andere landen eraan toe gaat. Ja, ja. Ja. Nou, ik kan me best begrijpen. Kijk, ik ben echt voor vrijheid van meningsuiting en zelfontplooiing en uh, dat zeg maar het individu in een land uh, dat je daar bepaalde rechten hebt en zo. En, uh, maar ja, we moeten ook erkennen dat het in andere landen er anders aan toe gaat. En ja, de vraag is, is dat ook per definitie uh, is dat ook per definitie slecht? Hè? Dat, ja. Ja, dat vind ik wel een interessante uh, discussie. Want ja, dus, we, we, ook, dus, kijk maar naar andere, andere culturen. Weet je, hoe, hoe dingen daar anders zijn, uh, zijn ingericht. Nou, zijn mensen daar uh, per definitie minder gelukkig? Of uh, omdat, ja, omdat dat ze een minder soort van vrijheid hebben? En dan vind ik ook interessant wat dan vrijheid precies is. Ja, en is het hier dan wel zoveel beter? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat denken wij, omdat wij hier, uh, ja, het valt denk ik redelijk naar ons zin hebben. Dat we ook een bepaalde vrij, een mate van vrijheid hebben. Maar dat ook die mate van vrijheid ook wel heel erg beklemmend en beangstigend kan zijn. Ja, vind ik een mooie filosofische gedachte. Ja, dat dacht ik. <laughs> Waar komt dit in één keer vandaan? Uh, ik heb geen idee. Ja, het, le- het levert natuurlijk ook een soort angst op om het kwijt te raken, heb ik het gevoel altijd. Hè? Ja, die wel onbegrip tegenover het onbekende levert, geeft ons vaak het gevoel, of het Westen vaak het gevoel, uh, dat we het kwijt raken op het moment dat we andere dingen ook oké okay vinden. Dus... Ja, nou ja, en dan komt het ook wel dichterbij. En ik denk dat dan die cirkel wel, wel weer rond is. Hè? Dus dat wij, uh, ja, wij, of dat dan de gedachte is. Uh, ja, waarom lopen hier dan uh, meisjes met een hoofddoek om? Uh, dan is een hoofddoek is dan in één keer een vorm van beperking en onderdrukking. Nou, dat, uh, ja, dat vind ik nogal wat. Uh, dus dan doe je al ook, je doet ook al een, een, een aanname, hè? je mag geen boerka dragen. Uh, dan, dan is er een periode dat dan in één keer heel veel mensen, dan zie je heel veel boerka's. Ik moet de laatste tijd zeggen, ik woon in de binnenstad van Den Haag. Ik zie eigenlijk heel weinig mensen in, 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 een, in een boerka lopen. Maar wat ik, kijk, dan kan je wel vinden dat het een soort van onderdrukking is, of dat dan vrouwen niet... Uh, 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 weet je, die hebben daar dan zelf een keuze in, maar die hebben ze dan niet. Nou, dat is dan ook de dialoog. Uh, nou ja, ik denk in een, in, een, in een heel groot aantal gevallen is dat, uh, is, is dat wel zo. Ja, wij vinden het als een soort van onderdrukking. Nou, ik vind dat wel, uh, dat, dat vind ik heel erg als dat gezegd wordt. Want dan ben je ook wel aan het polariseren. Maar als je het ook weer naar, als je, wij naar onze eigen westerse cultuur kijkt. In hoeverre hebben wij dan te maken met, uh, uh, d- daar gebeurt ook geweld, weet je wel. Alleen dan zie, dan zie je het niet. En daar in, in, in ons... En als we dan over wij en zij praten, ook, ook, ook bij ons worden vrouwen onderdrukt. Ja, en, en die hebben geen hoofddoekje. Ja, ja dus... nou ja, kijk, uh, dat is wel grappig dat we natuurlijk uh, uh, zeggen van uh, vrijheid is belangrijk. Maar als iemand dan uh, vrijheid heeft en een keuze maakt om iets anders te doen dan dat, dat je normaal vindt, dan opeens vind je dat geen vrijheid of ben je het daar niet mee eens, weet je. Ik heb, uh, zeker nu met corona zie je het dan natuurlijk ook heel erg uh, terugkomen. Op het moment dat uh, mensen anders gaan denken of een andere mening hebben, zijn het opeens schapen of 
Uh, hè, ja, ben je niet wakker genoeg? Of, weet je, vrij, het werkt twee kanten op. Vrijheid werkt twee kanten op. Het werkt de kant op dat jij zegt van nou, wat ik vind, vind ik belangrijk. Maar het moet ook de, de andere kant op werken. Dat wat de ander vindt, dat dat net zo belangrijk is als wat jij vindt. En dat je daar, als je het niet met elkaar eens bent, dat je dan in ieder geval het respect hebt om elkaar daar, uh, ja, om dat te accepteren, zeg maar. Agree to disagree, zeg maar. Maar dat, dat lijkt wel steeds minder te zijn, weet je Ja, vrijheid is belangrijk, maar als je niet zo denkt zoals ik, dan ben je een lul, weet je Ja, hoe, hoe, dat, dat is ook ja. geen vrijheid, <laughs> toch? Ja, dat zeg, dat zeg je heel goed. Ja. Ja, maar dus aan de andere kant is dus vrij, vrijheid ook heel erg beperkend. Want uiteindelijk, dat zie je nu ook bij onze overheid. Uh, onze overheid is ontzettend bang om te zeggen, oké, okay, we gaan nu in een lockdown. En we gaan drie weken gaan we lang, uh, dan leggen we echt strikte maatregelen op. Uh, en waar nog steeds wordt er een beroep gedaan op, uh, op het gezonde verstand. Graag een mondkapje. Uh, weet je wel, we, we zouden het erg fijn vinden als je een mondkapje op deed in de publieke ruimte. Ja, en toch... Uh, g- g- ja, hebben mensen dan toch de vrijheid om te zeggen, uh, uh, dat ga ik dan niet doen. Ja. Uh, aan de andere kant hebben ze ook de vrijheid om op het internet te gaan zoeken naar, naar hun waarheid. En als ze vinden dat het hun waarheid is, gaan ze dat dan ook, uh, gaan ze dan ook verkondigen. Ja. Ja. Ja, jij zei net, het is uh, de nieuwe revolutie die twit- dat door Twitter is ontstaan. Ja, het is natuurlijk een soort oude revolutie, maar wel met nieuwe middelen. Maar dat zie je dus hier ook. Mensen hebben alles ter beschikking. Ja. Alle, als ik nu, ja, ik kan via mijn laptop kan ik gewoon over de hele wereld. En ik kan dus ook, als ik een bepaald idee heb, kan ik dat ook gewoon de wereld inslingeren. Ja, en als iemand dat dan leest, uh, kan je dat dan aannemen als, heb je dan ook de vrijheid om het aan te nemen als waarheid. En wat ik vind, wat ik heel erg vind, is dat je dus uh, in deze vrijheid die we hebben, waarin we alles kunnen lezen en doen, dat je wel, uh, zeg maar, het verstand moet hebben of het, het bewustzijn moet hebben dat wat je leest, dat je dat ook gaat ja, factchecken, weet je wel. Dat je gaat kijken van ja, klopt dit wel? En waarom gebeurt dit allemaal? Ja, en zelfs, uh, maar ik denk dat je zelfs dan uh, met het factchecken, eh, ja, dat, er, dat, er, dat je dan ook nog gewoon een mist in kan gaan. Hè? Dat er ook gewoon een hoop uh, facts zijn die dan uiteindelijk, weet je, uh, ik heb onderzoek gedaan naar en, dit pla- en, uh, hè, en dat dan heel dat onderzoek niet heeft plaatsgevonden of zo. Dus ik, ik denk dat... Uh, <laughs> Ja, ik denk dat we gewoon echt met een, uh, die, die so- de social media en hoe het nu gebruikt wordt, dat dat wel echt een, uh, ja, een nieuwe laag bevolking creëert, zeg maar, die ja, uh, heel vatbaar is voor, voor, voor dit soort dingen en, en wat jij zegt, geen fact, fact check doet of... Uh, overal intuint of alleen zoekt naar de, naar de eigen waarheid en als je dan iets uh, hè, ongedaan maakt of hoe zeg je dat een, een tegenargument geeft dat dat niet waar is zeg maar dat ik denk dat we daar wel uh, dat dat wel een soort uh... ja maar het begint al heel klein hè daar weet je waar het al begint het begint al op, op, op inderdaad die social media wat je zegt en dan kijk je bijvoorbeeld op uh, ik, ik, ik zit dan alleen nog maar op Instagram maar als ik op Instagram kijk en ik zie dan heb ik echt een kut leven. <laughs> ja. Ik heb er echt een waardeloos leven eigenlijk. Ja. Ja, ik doe helemaal niks, want ik zet er ook helemaal niks op. Maar als ik ga kijken op, 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 op Instagram en ik zie al die influencers voorbij komen die allemaal live the happy life. En oh, ik ben zo, weet ik veel wat ze allemaal doen. Ik moet er wel keihard om lachen. Uh, maar omdat ik voor mezelf ook een filter heb ingebouwd dat ik denk van ja, dit is niet... Dit is niet de waarheid, weet je. Het ware leven is ook uh, een stuk minder, minder leuk dan dat ze doen voorspiegelen op, uh, op Instagram. En ik vind dat je wel, dat je ook die realiteit gewoon niet uit het leven, oh, of niet moet, uit het oog moet verliezen. Want anders kan je daar echt, dan kan je daar best diep ongelukkig van worden. Omdat ja. je dus wel altijd ziet van ja, een ander heeft het wel beter, die heeft wel een beter huis, of die is... Uh, ja, die doet wel vette dingen of die hebben wel een, uh, een goed lijf. En uh, ja, ik vind dat wel eens gevaarlijk hoor. Ja, eens. Maar, maar hoe gaan we dat koppelen aan onze uh, zesdelige, nee, is het vijfdelen volgens mij, uh, verhaal over het Midden-Oosten. Hè? Dan kunnen we de, de cirkel rondmaken. Ja, dat, uh, ook dat willen we dan heel graag hè. Maar ja, ja nee, ik snap het. Uh, ja, hoe kan je, nou ja, dat... 
um, als we die cirkel rondmaken. Kijk, we hebben het nu natuurlijk over landen gehad. Uh, in het Midden-Oosten. En nou, die hebben zichtbaar een andere cultuur en gedachten. En alleen... Om, ook in die landen leven dus ook gewoon, gewoon mensen. Zoals de mensen hier leven. Alleen, ja, hier, hier is het een ander gedeelte. Waar, waaruit we uiteindelijk een andere uh, nou ja, cultuur en geloofsovertuiging hebben uh, gecreëerd. Nou, we hebben ook afvragen hoe dat allemaal is, is, is gekomen. Ja, het is daar niet anders dan dat het hier is. Nee. Nee, daar hebben ze ook gewoon, uh, daar hebben ze de Arabische Paulus historicus die uh, daar een podcast zit op te nemen. Ik weet het zeker. Ja. Ik weet het zeker. Maar ik denk dat in de kern dat we eigenlijk allemaal wel het, uh, dat we het allemaal, z- dat we hetzelfde willen. Hetzelfde is dan uh, dat je een veilig uh, thuis wil en nou ja, je, dat je jezelf kan ontplooien. Alleen ja, je merkt wel dat bijvoorbeeld uh, nou ja, regeringen of overheden ook vanuit het verleden geprobeerd hebben hun macht te vergroten. Ja, dat is nu nog steeds aan de gang. Ja. En dat uh, creëert en, uh, tegenstellingen. En dat creëert, on- nou ja, het, 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 uh, het creëert tegenstellingen, ongelijkheid. Uh, en daardoor, uh, en als je zeker andere jouw normen en waarden gaat opleggen en je pakt ze alles af, ja, dan gaan mensen daar, uh, daar komen ze daar tegen in het, uh, in het geding. En ik denk dat gewoon, na nou, al die podcasts die we hebben gemaakt, dat het gewoon belangrijk is dat je met elkaar gewoon de dialoog blijft aangaan. En dat begint dan al op scholen. Ja. Dus als iemand verschillend is, ja, dat wil niet zeggen dat het dan verkeerd is. Nee. Mooi gezegd. Helemaal mee eens. Ja. <laughs> ja. Dus, uh, nou ja, ik, ik denk dat het een uh, goede afsluiter is uh, voor, uh, ja, voor, voor de laatste aflevering. Voelt raar, de laatste aflevering. Ja, het voelde al raar toen ik uh, de, de agenda verzoek zat de, la, de, de laatste keer. Ja. <laughs> ja, 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 dat was vaag, ja. ja. Nou goed, we, uh, ik ga je vast nog een keer uitnodigen voor, uh, voor een keer. Top. Nou, leuk. Dus, Top, leuk uh, om te doen. Ja, ik uh, bedankt voor je inbreng uh, en je wijze woorden. En, uh, ik, ja, ik vind het altijd leuk, uh, leuk om jou uh, een aflevering op, net, op te nemen, laatste dag zes. Ja. <laughs> ja. Ik hoop uh, dat de luisteraars het ook interessant vonden. Um, mocht je nou vragen hebben aan, uh, aan Pascal of aan mij, uh, stuur die dan naar geschiedenis.paulushistoricus.nl. Ben je nou de Arabische Paulus Historicus, uh, check dan ook even mijn uh, Instagram en Facebook uh, en YouTube kanaal uiteraard. Ja, dan rest mij niet anders dan jullie een fijne kerstvakantie te wensen, want dit was de laatste aflevering voor de kerstvakantie. Na de kerstvakantie ben ik er gewoon weer met het Raad van John, met leuke gasten en nieuwe onderwerpen. Ik ga dan uh, wel twee weken met reces. Kerstreces. Oh, hey, hey. Jij verwend jezelf ook dan wel zeker, weer. Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Dat was een zwaar, uh, het is een zwaar onderwerp, dus daar moet ik ook van uitrusten, toch? Snap ik, snap ja, ik, ja. snap ik. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.